അസ്സാമലൈക്കും ഒരു കൊച്ചു റമദാൻ ബ്ലോഗും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നത് അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കടന്നിട്ട് രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോഴാണ് എണീറ്റത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എണീറ്റ് ഉടനെ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു ഇനി താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ റമദാനാണ് ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ പേരൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത് എന്ന് ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പിന്നെ രണ്ട് ഇക്കാക്കന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും രണ്ട് കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണിത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ വെറുതെ കണ്ട പല ഭംഗി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്തു നോക്കൂ പിന്നെ വേഗം എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് നോമ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു താത്താരൊക്കെ അതൊക്കെ ആണ് കുറച്ച് നേരം അവർ കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉപ്പ തൊടുവ കൂടെ പോയപ്പോൾ അപ്പാക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ചാനപ്പൂവ് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചക്ക് കറിയാക്കി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊളിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ചുടുവളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു തള വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വെക്കുക ളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാലക്കറിയുടെ രൂപത്തിലാണ് വെക്കണത് അപ്പം അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉരുളങ്കിഴങ്ങാണ് രണ്ട് എണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വീസിൽ കുക്കറിൽ അടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെടി വീതും പിന്നെ രണ്ട് പീസ് പട്ട ചെറിയ പീസായി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നേരത്തെ വെച്ച നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചുടുവത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച ചേനപ്പൂവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഒരു വിസിൽ വരെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് കുക്കർ നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വിസിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അത് നല്ല തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തള വരുന്നത് വരെ വെക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി മസാലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചേനപ്പൂ കൊണ്ടുള്ളത് എപ്ലൈലൊക്കെ വീട്ടിലെ ചേനപ്പൂ ഇതുപോലെ കിട്ടുമ്പോൾ മസാലക്കറി ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എല്ലാ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയി വന്നതിന് ശേഷം കുറാനൊക്കെ എടുത്തിരുന്ന കുറച്ചേരെ കോഴി 
അങ്ങനെ കുറുവാൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രൈവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം എന്നെ താഴത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഒക്കെ ഇരുന്നു പിന്നെ റൂമൊക്കെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പോയി അടുക്കളയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബോളിയും കട്ട്ലേറ്റും ആണ് സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് നോക്കുകയാണ് അതിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വയസ്സിൽ കുക്കറിൽ അടിച്ചെടുക്കുക കട്ട്ലേറ്റിക്കും ചിക്കൻ പൊളിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ കട്ട്ലേറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് സവോള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതീന പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ പൊളിയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നര സവോള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വേഗം വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളോ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ വെച്ചുണ്ട് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആവിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുക സവോള ഇവിടെ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നേരത്തെ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലയിൽ നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കൊതിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കട്ട്ലേറ്റിക്കുള്ള ഉരുളങ്ങളും ഒന്ന് നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുളങ്ങളും ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചെറുതായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നേരത്തെ വെച്ച ചിക്കൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കുക കുക്കറിൽ ഇനി ചിക്കൻ പോണേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കുക മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സവോള ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വേഗം വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ 
വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ ഉപ്പിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് പിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും തരി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പാലെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സീമയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുത്തിട്ടാണ് സീമയും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വറുത്ത സീമയുണ്ട് ഞാൻ വറുത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സേമിയ ഇട്ട് കൊടുത്തത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക റവ കൊണ്ട് കട്ട കുത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റവ വെന്തു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തള വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തള വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കട്ട്ലേറ്റുകളിൽ ആ കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ട് നമ്മളത് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചെറിയ പീസ് ആക്കി വെച്ചാൽ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ മസാല ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ടിയെടുത്ത ഉള്ളിയും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് 
കടി പുട്ട് മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ടൊന്ന് നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുട്ടുമുടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നനച്ച് വെച്ചതാണത് താത്ത പുറത്തേക്കും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും താത്തൻ്റെ പുട്ടൊക്കെ ഒരു ചുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേഗം പോയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ മിന്തിലേം അടിച്ചു പൈനാപ്പിൾ ഇച്ചിരി വിഷമമൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിലേക്ക് പൊതിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഒഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി പൈനാപ്പിൾ മിന്റിലേയും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിച്ചിട്ട് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരക നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി പൊളയിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കൊടുമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും താത്തോടെ കട്ടിലേറ്റ് റൗണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ കോഴിമുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് റസ്ക് പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് അതൊരു വീഴാത്ത പാത്രം എടുത്ത് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഹാഫ് വേവ് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നേരത്തെ സെറ്റാക്കി വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് വരിക സൈഡിൽ കൂടെ അപ്പോഴാ ഫുൾ ഫില്ല ആവുള്ളൂ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷൻ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതാ ഇതുപോലെ ഒരു തക്കാളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുകളിൽ കൂടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടിലേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് കോരി എടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ഒരു പാകമായപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് കൂടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേണപ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വേവാണ്ട് അപ്പം വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്
കുരുവൊടുക്ക തന്നെയാണ് എടുത്തിരുന്നത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കുരുവൊക്കത്തിൽ ആ കളറിൻ്റെ കൂടെ കാണാൻ ഇനി ഇതുപോലും മിഠായി മേറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മധുരം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതിലേക്ക് മിഠായി മേറ്റ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം മധുരം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊരു സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്കസ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ആണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുകൾഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്കൊന്ന് മറിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലൊക്കെ ആവും അധികം പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട അവ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിലധികം എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ആറര മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് വേഗം കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് പോയി ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വേഗം ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തു അങ്ങനെ നേരം സെറ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വേഗം ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായ സമയപ്പോഴത്തേനും വേഗം സെറ്റാക്കി എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ ബാങ്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും റാത്തായിട്ട് നോമ്പ് ഇറങ്ങും പിന്നെ എല്ലാവരും പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അങ്ങനെ പ്രയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് റംസാൻ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടേ ഓൾ നാക്കിയേച്ചാൽ ഞാ